Michele, quando ti è nata la passione per il basket, per la pallacanestro? La passione per la pallacanestro è nata quando avevo 5 anni e dei miei compagni alle scuole iniziarono a praticare questo bellissimo sport. Così provai anch'io e fu per me subito amore a prima vista e da lì tutt'oggi gioco a pallacanestro, quindi un amore lungo tutta la mia vita. Quindi hai giocato a mini basket e sei diventato professionista proprio a Udine. Ritorni da professionista dopo dieci anni nella tua città Udine. È un'emozione, è qualcosa di particolare che ogni giocatore, spero nella sua carriera, possa provare. Non siamo tanti in Italia che abbiamo questa fortuna. Per me giocare a Udine è un orgoglio e spero di poterlo fare più lungo possibile. Tu hai avuto esperienze ovviamente con le squadre di club, ma anche con la nazionale. La nazionale è il sogno di ogni giocatore, indossare la maglia azzurra e, e poter giocare per i colori, per, per la propria terra, è qualcosa che rimarrà sempre dentro nei cuori. La maglia azzurra unisce e quindi non importa dove giochi, in che club sei, la maglia azzurra è tutta l'Italia. Tornando ai club, sei stato spesso o quasi sempre capitano della squadra in cui hai giocato. Quindi vuol dire carisma, vuol dire grande qualità umane, vuol dire anche responsabilità? Sì, il capitano probabilmente è un ruolo che nasce dentro il giocatore. Eh, a me piace essere capitano se vieni nominato e scelto dal gruppo. E essere capitani vuol dire avere responsabilità, vuol dire cercare di aiutare se qualcuno è un po' in difficoltà e cercare di invece sostenere se la squadra ha dei momenti alti e bassi. Quindi è qualcosa che... E ciò di naturale, ma credo che essere capitano significa anche poter mettere in campo qualcosa di più, soprattutto nei momenti difficili. Ma non c'è solamente il basket nei club, il basket con la nazionale, ma c'è anche un progetto con la Federazione Italiana Pallacanestro, che so, il Camp a Lignano, ad esempio. Sì, il progetto eh, di dare nuova linfa alla pallacanestro eh, è qualcosa che porto con il cuore e quindi il progetto è quello di portare nel 2020 la prima edizione del camp per ragazzi nel Friuli Venezia Giulia con la Federazione Italiana Pallacanestro. Io penso che il futuro della pallacanestro dipenda molto dai bambini, dai ragazzi e loro sono l'energia per il futuro. Quindi la pallacanestro deve essere prima il grande amore dei bambini per poi essere il futuro del nostro sport. E allora questi bambini che cosa puoi in qualche maniera consigliare quando si avvicinano al mini basket o al basket? Ma il consiglio è quello di giocare con grande... Prima felicità, con passione, con voglia di migliorare e sempre col eh, il ricordo che e mi è sempre stato insegnato che ogni bambino ha il diritto di non essere un campione e quindi di poter giocare eh, per la felicità di giocare anche contemporaneamente agli studi. Tu sei friulano, friulano doc, basket, eh, ha vissuto molto qui in Friuli, grandi fasti a Udine e a Trieste e poi sono stati anche dei momenti difficili. Però cosa può essere cosa per te la palla a spicchi in Friuli Venezia Giulia? Ma il basket in regione per me è sempre stato un qualcosa da tenere sotto la lente perché da friulano sono molto orgoglioso di vedere la mia regione in alto nel basket italiano. Eh, Udine è rinata, Udine adesso ha una grande passione e spero che il prima possibile possa avvicinarsi a Trieste nella massima serie. Io credo che il basket friulano abbia tanta ancora energia, tanto da dare e fa molto piacere vedere che c'è grande attività in questa regione. Quindi speriamo che nei prossimi anni possano nascere tanti talenti friulani e che le squadre possano essere nella maggior serie possibile.